Fala investidor, fala investidor, eu sou o Alex, seu é canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório gerencial de agosto de 2022, que saiu agora em setembro do HS Logística Fundo de Investimento Imobiliário. Então fica ligado aí até o final do vídeo para todas as informações sobre esse fundo. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo que ajuda bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. E aqui sobre o fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento logístico, através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados. Então, esse aqui é um fundo imobiliário com foco em imóveis logísticos. Aqui a gente tem algumas informações básicas do fundo. Então, o início dele se deu lá em 16 de 12 de 2020. O código é HSLG11. A classificação Ambima, que é um fundo imobiliário de renda gestão ativa, o gestor é a HSI, gestora de fundos imobiliários, e o administrador é a BRL Trust. Aqui são algumas características do fundo, então a taxa de administração dele é de 0,85% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, mais a taxa de escrituração. A taxa de performance é de 20% aqui, sobre o que ceder 6,5% aqui, além do IPCA. Bom, como é que foi o mês de agosto de 2022 do fundo? O valor de mercado dele estava lá em 1 bilhão de reais mais ou menos uns R$ 96,00 por cota, valor patrimonial em R$ 1 bilhão e R$ mil reais, reais por cota, então a gente vê que o valor patrimonial está acima aqui do valor de mercado, ou seja, o fundo está sendo negociado com certo desconto, mas lembrando que esse aqui é um fundo de tijolo, então esse não é um indicador que você deve analisar de forma solitária, digamos assim, você deve analisar outras coisas além do indicador de preço sobre o valor patrimonial. Aqui a liquidez média diária, no mês foi de R$ 749 mil, reais. a distribuição de dividendos foi de R$ 69 centavos por cota, são 21.669 cotistas, comenta para mim aí se você é um cotista do fundo, são 12 milhões e 660 mil cotas. E aqui a gente tem o um comentário do gestor, então eles observaram no mês um forte desempenho no mercado da cota do HSLG11, apresentando um retorno ajustado de 14% aqui, versus 5,8% de fix. Apesar do movimento de alta ter ocorrido de maneira geral nos fundos imobiliários de ativos reais, o retorno mensal do HSI Logística foi acima da média, considerando os fundos de gestão ativa de mesmo segmento. Aqui eles continuam o comentário que eles devem realizar o fechamento definitivo da aquisição do novo ativo em Manaus, região norte do país, nas próximas semanas. Eles lembram que o fundo assinou um acordo não vinculante com uma grande rede varejista da região, conforme divulgado em fato relevante no dia 20 do 6. O ativo é subdividido em duas partes, que é um imóvel logístico em operação com área bruta locável aqui de aproximadamente 40 mil metros quadrados, atualmente ocupado em sua totalidade pela rede varejista contraparte, sob um contrato atípico na modalidade sale and leaseback, ou seja, eles vão comprar esse imóvel e arrendar, digamos assim, alugar novamente aí para aquela empresa que tiver vendido o imóvel. E além disso, também tem uma área de expansão com aproximadamente aqui 20 mil metros quadrados de ABL, a ser desenvolvida e posteriormente locada para contraparte sobre um contato aqui de atípico da modalidade built to suit, que aí eles vão fazer um imóvel do zero com base nas especificidades que a empresa precisar e vão alugar para a empresa. Então, é por isso que normalmente a gente tem contratos atípicos quando a gente tem essa modalidade aqui built to suit, que é a BTS. Então, assim, a gestão demonstra sua intenção de maximizar os retornos obtidos pelo fundo nos seus investimentos, utilizando-se aqui de movimentos de compra e venda que geram ganhos de capital relevantes e altas taxas de retorno sobre o investimento, como a venda do ativo de Santo André, que resultou em uma taxa interna de retorno aqui a TIR de 29,07% ao ano. Bom, e aqui como é que foi o resultado do fundo em agosto? Como a gente pode ver, foram R$ 8,2 milhões de, mil reais de receita imobiliária, R$ 455 mil aqui de receita financeira, R$ 1 milhão e 83 mil aqui de despesas no total, gerando um resultado aqui de R$ 7 milhões e 600 mil. Reais. Um resultado realizado aqui por cota de 60 centavos, um rendimento por cota de 69 centavos, um resultado acumulado de 9 centavos por cota. E aqui, se a gente for conferir o resultado acumulado em julho de 22, estava em 9 milhões de reais, 76 centavos por cota, mais o resultado aqui realizado menos o distribuído, que foi de 1 milhão de reais, 9 centavos por cota. O resultado acumulado no final de agosto aqui de 68 centavos por cota, considerando resultados acumulados de exercícios anteriores. E a distribuição de dividendos no período foi de 69 centavos por cota, o resultado realizado foi de 60 centavos por cota. Eles ressaltam aqui também que conforme a intenção da gestão em gerar valor com compra e venda de ativos, que o fundo realizou no início do semestre um ganho de capital líquido de custos de comercialização equivalente a 69 centavos por cota, 
que vão ser distribuídos linearmente ao longo do semestre vigente. Tá? Esse lucro acumulado atual do fundo é de R$ centavos por conta. E aqui a gente tem as distribuições nos últimos 12 meses, então saímos lá de R$ centavos em janeiro de 2022 para R$ centavos agora em agosto de 2022. E aqui as projeções, não é uma promessa tá? de, de distribuição, não é uma promessa aqui da gestão, mas a projeção é que fique entre ali 68 e 70 centavos, pelo menos é até o final do ano. Bom, aqui a gente tem os tipos de investidores, então 60% dos investidores originais permanecem aqui ainda investidos no fundo, 34,5% pessoas físicas e institucionais 4,9%. Se a gente for comparar aqui o número de investidores lá em setembro de 21 era 16.700, agora passou aqui de 21 mil em agosto de 2022, então é um crescimento interessante aqui na base de cotistas do fundo. Aqui a receita contratada por locatário havia 45%, açaí 14%, comercial Esperança aqui 12%, 7% lojas Renner, 6% Ibratec Artes Gráficas, 4% Ativa Logística, 3% Fresenius, Profarma com 3% também e outros com 6%. A gente vê que tem uma concentração relativamente grande aqui em Via Varejo, não chega a ser mais do que a metade, mas de qualquer forma chega bem próximo de 50% da receita contratada. E o aluguel médio aqui por metro quadrado, então em contagem é o melhor valor de aluguel que eles conseguem, tá? R$30,00 aqui por metro quadrado, São José dos Pinhais R$12,00, Itapevi R$19,00 e R$21,00 em Arujá, a média aqui está em R$21,30 por metro quadrado. A receita contratada por região, então na região sudeste, que é o foco principal desse fundo, 89%, e na região sul aqui 11%. A receita contratada por tipicidade, então a maior parte dos contratos são típicos, 89%, enquanto que os atípicos são 11%. Aqui a receita contratada por indexador, então também um foco grande aqui em IPCA, 87,4%, e GPM, 12,6%. E a composição da carteira aqui, imóveis também, o fundo está bem investido, 93,9%, renda fixa, 4%, e fundos imobiliários aqui, 1,7%. A vacância física, como a gente pode ver aqui, saiu de setembro de 2021 de 2,4%. Teve um pico aqui, 4,7% lá em novembro de 2021, mas agora está estável aqui desde maio de 2022 em 0,5%. E a inadimplência líquida também está bem estável aqui, não passou de 1% aí pelo menos desde setembro de 2021. Inclusive, vários dos meses aqui ela acabou ficando negativa, ou seja, o fundo conseguiu recuperar aí parte da inadimplência que ele tinha obtido em meses anteriores. Aqui o vencimento dos contratos por percentual da receita e o revisional dos contratos também por percentual da receita, como a gente pode ver aqui em 2022, 20,6% de revisional, 0% de vencimento e 23, 20,9% aqui de revisional, 8,8% de vencimento, 8,3% aqui em 2024 de revisional, 4,1% de vencimento e 25, 1,8% revisional, 6,5% de vencimento e depois de 2025 não tem nada de revisional, mas tem aqui 80,5% dos contratos, então a gente tem aí contratos com pelo menos aí mais uns 3, 4, 5 anos de vencimento. E aqui a gente tem os meses de reajuste, os meses mais relevantes de PCA, tá? 37,4% aqui em setembro, tem aqui 12,5% via IPCA e 12% GPM em junho, e 12,1% também IPCA em maio de cada ano. O portfólio do fundo é composto por quatro imóveis, então Arujá, que é a região metropolitana de São Paulo, São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, Contagem, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, e Itapevi também região metropolitana de São Paulo, então a gente vê que todos os imóveis ficam localizados não exatamente nas capitais, mas nas regiões metropolitanas, a gente tem as ABLs aqui, 139 mil, 74 mil, 92 mil, 84 mil, total de 390 mil metros quadrados, e a participação do fundo, o fundo é dono de 100% de todos esses imóveis, então a ABL própria do fundo aqui é de 390 mil metros quadrados. Aqui a distância das regiões metropolitanas, então até 30 km, 64% da ABL do fundo, e até 35 km, 36% da ABL do fundo. E é isso por hoje, esse foi o vídeo sobre a HSLG11, espero que tenha sido útil para você, se foi útil, considera curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai publicando por aqui, também compartilha esse conteúdo com quem possa ter interesse, e eu agradeço pela sua visualização, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!